more efficient transport. It was the first in the world to build a totally automatic high-frequency light railway system. Today, this system carries almost 80 million passengers a year. For the past 10 years, the urban community of Lille has been working on yet another new solution, the biogas bus. Le biogaz, c'est à partir donc des déchets organiques ou des bouts de stations d'épuration, du gaz qui est produit naturellement et qui ensuite est épuré pour être utilisé comme carburant des, des autobus. The purification process in question is an innovation. It makes it possible to convert the biogas produced by the fermentation of organic waste to obtain the same level of quality as natural gas. The buses can therefore run on one or the other, which offers a solid guarantee of supply. Le prix du kilomètre parcouru avec un bus au gaz euh, n'est pas supérieur à celui d'un véhicule diesel. Donc ça ne coûte pas plus cher à la collectivité globalement d'utiliser des véhicules au gaz. On est donc à la fois gagnant du point de vue environnemental sans que ça coûte plus cher. Once the development phase was over, the city's projects gathered momentum with the acquisition of new gas-operated buses and the construction of an adapted bus depot. Each parking space is equipped with a recharging socket. When they return to the depot after their round, it only takes a minute for the drivers to plug their vehicle into the automatic distribution network. Actuellement, on a un peu plus de 200 bus, 214 exactement, qui, qui fonctionnent au gaz sur un parc de 330 véhicules, donc environ les deux tiers. L'objectif, c'est de faire fonctionner l'ensemble de, de la flotte euh, au gaz, de ne plus avoir que des véhicules au gaz. And so as not to waste this great idea only on the buses, the city now has plans to make its dustbin lorries run on gas. Let's now head for Graz in Austria.